ഹൈ ഓൾ എല്ലാവർക്കും കെ എസ് മിന്ദന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് അതായത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോസ്റ്റുകളുടെ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും ഒരു പേടി സ്വപ്നം പോലെ കാണുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ ബയോളജി സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഓക്കെ അച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാൽ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മുതലുള്ള ഡിഗ്രി പ്രിലിംസുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സിലബസിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നിട്ടുള്ളത് ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബയോളജി സയൻസുകാരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിക്കാർ ബി ടെക് എം ടെക് പോലുള്ളവർ ഈ പി എസ് സി എക്സാംസിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചോദിക്കുക മീൻസ് കുറച്ച് ഇൻഡെപ്ത് അല്ല ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നേരിടണം അതായത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം എത്ര എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു എക്സാമിനും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുക അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സോ അതനുസരിച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിലബസ് ഞാൻ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഹെഡിങ്സിലാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിലബസ് അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് സൈബർ ക്രൈംസ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാതെ അല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിലബസിൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ഹെഡിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നെറ്റ്വർക്ക് സൈബർ ക്രൈംസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മുതലുള്ള പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം പതിനാലോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെയുള്ള എക്സാംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനാലോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് മാത്രം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് വരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക്സിനാണ് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെറ്റ്വർക്ക്സും സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും ഏകദേശം അടുത്ത രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് സൈബർ ക്രൈംസ് ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് ആണ് അതിൽ നിന്നും എട്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് സിലബസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് ഹെഡിങ്സിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിലബസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട് ബുഡ് ഡിവൈസസ് മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ നെയിമും യൂ
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാവേ സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് സൈബർ ക്രൈംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം റെഫറൻസിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടല്ലേ നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് മെമ്പർ ഡിവൈസസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ്വെയറിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ബേസ് വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഈ വർഷം നടന്ന ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ആ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ സെഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്ക് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഏതാണ് ദെൻ ഏതാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് പഠിക്കാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് എസ് സി ആർ ടി ഓർ എൻ സി ആർ ടി രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇതർ പ്ലസ് വൺ എസ് സി ആർ ടിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിഗ്രി ഫിലിംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഇനി എക്സ്ട്രാ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ഫിലിംസിനകത്ത് നവംബറിൽ അതായത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒമംഗിളിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ കറണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ അതുപോലെ പഠിക്കുക പ്ലസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു പക്കാ നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഞ്ച് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിംഗ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമ്മൾ സിലബസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോപ്പുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് ഇത് തന്നെ ഈ പോപ്പുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേർഡ് പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് സഹിതം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ എച്ച് ജി എം എല്ലിലെ ബേസിക്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടേ സോ ഇത് കണ്ടോ A software that can be freely accessed and modified. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടിയിലുള്ള അതേ ഫാക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഡാഷ് ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്ന ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ തന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെബ് പേജ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെഷനിൽ വരുന്നു രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഇൻ്റർനെറ്റിലും വരും പിന്നെ എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവരെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവൻ എസ്പെഷ്യലി റൂട്ടർ ബ്രിഡ്ജ് ഈ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൂട്ടറിൻ്റെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതി
പിന്നെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇത് ഒരുപാട് പേർ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ബ്രൗസേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ആൻഡ് ബ്രൗസേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാരണം ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസും ബ്രൗസേഴ്സും എപ്പോഴും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന രണ്ട് എക്സ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ടോപ്പിക്കൽ രണ്ട് ഹെഡിങ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിനെ കുറിച്ച് അത് അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ദെൻ സൈബർ ക്രൈംസ് ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഐ ടി ആക്ട് ഐ ടി ആക്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ ടി ആക്ട് ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ സെഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി സെഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ദെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെവന് കാരണം ഈ പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ സെഷൻസും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈംസ് എസ്പെഷ്യലി സൈബർ ഫിഷിംഗ് മുതലായിട്ടുള്ള സൈബർ ക്രൈംസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൈബർ ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇതെല്ലാം അവയർനെസ് ലെവലിൽ മാത്രം മതി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ചോദിച്ചത് ഐ ടി ഐ കെയിം ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ഈ വർഷമാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് പിന്നെ ഫിഷ് പിന്നെ അത് അടുത്ത സൈബർ ഫിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സൈബർ ക്രൈമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഓക്കെ സോ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സബ്ജക്ട് വൈസ് നോക്കാൻ പോവുകയാണേ ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് തന്നെ സബ്ജക്ട് വൈസ് മീൻസ് സബ് ടോപ്പിക് ലെവലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഹാർഡ്വെയർ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ആണ് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സി പി യു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഏകദേശം അനാലിസിസ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ്വെയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇനി ദെൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഗോസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അല്ലേ സോ ഇതിനകത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് എന്ന് മാത്രം തന്നെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട എസ് ടി ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ സബ്ജക്ട് വൈസ് അനാലിസിസ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സൈബർ ക്രൈംസ് ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് ആണ് ഐ ടി ആക്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ബ്രൗസർ ആൻഡ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്തിലാണ് സർവീസസിലാണ് വെബ് ഡിസൈനിങ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദെൻ അല്ലാതെ ബേസിക്സിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറും എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റാൻഡംലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണം അല്ലേ സിലബസ് വളരെയധികം കൺസൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി എന്ത് സോഴ്സ് അറിലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും പിന്നെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ കെ എസ് മെൻറ്ററിലെ സെക്രട്